வயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட் யூனிட் கேஸ் பவர் சைக்கிள்ஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோரை ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனாக கொடுத்துருக்குறேன் டிஸ்கிரைப் டிஸ்கிரைப் பிரைட்டான் சைக்கிள் பிரைட்டான் சைக்கிள்ங்கிறது வந்து பிரைட்டான் சைக்கிள் இஸ் த தியரிட்டிக்கல் சைக்கிள் ஃபார் கேஸ் டர்பைன்ஸ் பிரைட்டான்கிறவர் ஒரு அமெரிக்கன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அவர் தான் இந்த சைக்கிள் கண்டுபிடிச்சார் இது வந்து இதுவரையில் நம்ம பார்த்த ஆட்டோ சைக்கிள் டீசல் சைக்கிள்லாம் வந்து ரெசிப்ரோகேட்டிங் இன்ஜின்ஸ்னு பிஸ்டனால் ரன் பண்ணக்கூடிய இன்ஜின்னு நம்ம அதுக்கு சூட்டபுளான சைக்கிள்ஸ் பார்த்தோம் இது வந்து கேஸ் டர்பைன்ஸ் ரோட்ரி இன்ஜின்கான இது டர்பைன்கான சைக்கிளை அவர் கண்டுபிடிச்சார் இந்த பிரட்டன் சைக்கிள் மே பி ஆப்ரேட்டட் எய்தர் அஸ் அன் ஓப்பன் சைக்கிள் ஆர் அஸ் எ க்ளோஸ்ட் சைக்கிள் ஓப்பன் சைக்கிள் க்ளோஸ்ட் சைக்கிள்னா என்னன்னு தெரியுமாப்பா ஓப்பன் சைக்கிள்னா இப்போ இந்த இதில் நான் போட்டுக்கிறது வந்து ஓப்பன் சைக்கிள் இப்போ இங்கே ஒரு எண்டில் வந்து ஃப்ரெஷ் ஏர் எடுக்குது அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணுது கம்ப்ரஸ் பண்ண ஏர் வந்து இங்கே கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ளே போகுது கம்பஷன் சேம்பரில் அங்கேருந்து ஃபியூயல் வருது ஃபியூயல்ங்கிறது பெட்ரோல்னு வச்சுக்க பெட்ரோல் வருது அதுக்கான ஏரும் வருது இது எல்லாம் சேர்ந்து இங்கே எரியுது அப்போ அதனுடைய டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் ரொம்ப கூடுது அந்த கூடின இதை வந்து இங்கே டர்பைனுக்குள்ளே அனுப்புகிறாங்க டர்பைனில் வந்து அது வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த டர்பைன் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது இதை வந்து ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பேன்ஷன்னு சொல்லுவாங்க உள்ள அந்த கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படி ஆகும்போது நமக்கு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்கிது அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியில் ஒரு பகுதி வந்து நமக்கு கிடைக்கிது ஒரு பகுதி வந்து இங்கே கம்ப்ரஸ்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு போயிடுது இப்போ மீதி வந்து எக்ஸாஸ்ட் கேஸாக அட்மாஸ்பரிக்கு போயிடுது இது வந்து ஓப்பன் சிஸ்டம் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் இதிலிருந்து யார் எடுத்து அட்மாஸ்பரிக்லேயே எக்ஸாஸ்ட் கேஸை விடுறது இப்போ இந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸை மறுபடியும் ரீசைக்கிள் பண்ணி அதில் இருக்க ஹீட்டர்லாம் எடுத்துட்டு அதில் இருக்க ப்ரெஷரையும் குறைய வச்சு மறுபடியும் ஃப்ரெஷ் ஏர் கணக்காக என்ன கண்டிஷன் இருக்கோ அது மாதிரி கொண்டு வந்து இதுக்குள்ளேயே விட்டால் இது மறுபடியும் அப்படி போகும் இது க்ளோஸ்டு சைக்கிள் அது நம்ம இப்போ பார்க்கல இது இப்போ ஓப்பன் சைக்கிள் தான் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இந்த டூ மேஜர் அப்ளிகேஷன் ஏரியாஸ் ஆஃப் கேஸ் டர்பைன் இன்ஜின்ஸ் ஆர் ஏர்கிராஃப்ட் ப்ரொபல்ஷன் அண்ட் எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேஷன் ஏர்கிராஃப்ட் ப்ரொபல்ஷனில் ஜெட் இன்ஜின்லாம் பூரா இந்த இதில் இதில் தான் ஒர்க் பண்ணுது இந்த சைக்கிளில் தான் ஒர்க் பண்ணுது கேஸ் டர்பைன்ஸ் தான் ஜெட் இன்ஜின் சொல்கிறது ஓகே இப்போ இதை பிவி டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு இது ரிட்டர்ன் சைக்கிள் கன்சிஸ் ஆஃப் டூ ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அண்ட் டூ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸஸ் ஆர் கால் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள் இந்த சைக்கிளை வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள்னு சொல்லலாம் ப்ரைட்டான் சைக்கிள்னு சொல்லலாம் ஜூல் சைக்கிள்னு சொல்லலாம் இந்த இதில் வந்து ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இது இருக்குது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் வந்து ஹீட் ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் வந்து ஹீட் ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டு அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இருக்குது ஒரு இதில் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம் இந்த கம்ப்ரஸிங்கிறது வந்து தனியாக கம்ப்ரஸரில் நடக்குது இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுங்கிறது வந்து இந்த டர்பைனில் நடக்குது இதில் தான் நமக்கு இதில் நம்ம மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி உள்ளே கொடுக்குறோம் இதில் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி நமக்கு வெளியே வருது டிஎஸ் டயக்ராமில் இதே மாதிரி இருக்குது ஒன் டூ 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 த்ரீ டூ டூ த்ரீ த்ரீ டூ ஃபோர் இது ஃபோர் டூ ஒன் இதில் இந்த டூ டூ த்ரீ அண்ட் ஒன் டூ ஃபோருங்கிறதுலாம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள்ஸ் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இது அடியபேட்டிக் ப்ராசஸஸ் இப்போ இதில் பாரு ப்ராசஸ் ஒன் டூ டூ ஐசன்ட்ராபிக் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் இது தான் கம்ப்ரஷன் ஏர் கம்ப்ரஷரில் நடக்குது இந்த ஏர் இஸ் கம்ப்ரஸ்ட் இன் ஏ கம்ப்ரஷர் ஐசன்ட்ராபிக்கலி ஐசன்ட்ராபிக் என்னென்ன என்னது வித்தவுட் எனி சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் ஹீட் அடிஷனும் இல்லை ரிஜெக்ஷனும் இல்லை அதில் கம்ப்ரஷர் ஒர்க் டபிள்யூசிங்கிறது எம்சிபி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இந்த இது வந்து நம்ம கொடுக்குற எனர்ஜி ஓகே ப்ராசஸ் டூ டூ த்ரீ டூ டூ த்ரீயில் வந்து இது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன் ப்ராசஸ் இந்த கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் இஸ் பாஸ் த்ரூ த கம்பஷன் சேம்பர் வேர் ஃபியூயல் இஸ் இன்ஜெக்டட் அண்ட் பேர்ன்ட் அட் த கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் 
உள்ள வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரா மெயின்டைன் பண்றாங்க அந்த கம்பஷன் சேம்பர்ல தான் ஃபியூல் இன்ஜெக்ட் பண்ணி கம்ப்ரஸ்ட் ஏரை வந்து பேர்ன் பண்ண வைக்கிறாங்க அதாவது எரிஞ்சு நமக்கு வந்து தெர்மல் எனர்ஜி ஹையா கிடைக்குது இந்த ஹீட் ஆடட் வந்து QS equal to MCP. CP இங்கிறது எதுனால வருது இது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்ங்கிறதுனால ஓகே அதே மாதிரி இப்போ ப்ராசஸ் த்ரீ டு ஃபோருங்கிறது ஐசன்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராசஸ் இந்த ஹை டெம்பரேச்சர் ஏர் இஸ் தென் எக்ஸ்பேண்டட் ஐசன்ட்ரோபிக்கலி இந்த டர்பைன் டு த ஆம்பியன்ட் ப்ரெஷர் ஆம்பியன்ட் ப்ரெஷர்னு என்ன அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் நம்மளை சுற்றியில் இருக்கிற ப்ரெஷர் அளவுக்கு அதை குறைச்சிடுறாங்க டர்பைன் ஒர்க் வந்து டபிள்யூ டி சிக்கல் டி எம்சிபி டி த்ரீ மைனஸ் டி ஃபோர் இதில் இருக்கிற ஒரு பகுதியை தான் அது என்ன ஆகுது இந்த கம்ப்ரஷர் வந்து எடுத்துக்கிடுது இப்போ வந்து ஃபோ ப்ராசஸ் ஃபோர் டு ஒன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ப்ராசஸ் இது வந்து ஏர் இஸ் தென் ரிட்டர்ன் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன் ஆஃப்டர் பாசிங் த்ரூ தி கூலர் இது வந்து க்ளோஸ்ட் சர்க்கியூட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் கூலருங்கிறத வச்சு நம்ம கூல் பண்ணி மறுபடியும் அதை வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருவோம் ஹீட் ரிஜெக்டட் கியூஆர் சிக்கல் டி எம்சிபி டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ரிட்டர்ன் சைக்கிள் எஃபிஷியன்சிங்கிறது என்னது நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வேல்யூக்கு அவுட்புட் எவ்வளோ கிடைக்கிதுங்கிறது தான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எஃபிஷியன்சி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர்ஸில் நம்ம சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னா இது ஹீட்டா பிரைட் ஹேண்ட் சிக்கல் டு ஒன் மைனஸ் டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் இதுதான் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் இது வந்து ஹீட் அடிஷன் ஹீட் அடிஷனுக்கும் ஹீட் ரிஜெக்ஷனுக்கும் இருக்கிற ரேஷியோவும் ஒன்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே பிறகு வந்து அடுத்தது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரெஷர் ரேஷியோ ப்ரெஷர் ரேஷியோனு என்ன தெரியும் இல்லையா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் ரேஷியோ ப்ரெஷர் ரேஷியோ ஹீட்டா பிரைட் ஹேண்ட் சிக்கல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர்பி டு த பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் கா டிவைடட் பை காமா இந்தது வந்து ப்ரெஷர் ரேஷியோவில் இந்தது பார் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ஹீட்டா பிரைட் ஹேண்ட் சிக்கல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டு த பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் இது அப்படியே வந்து எது மாதிரி இருக்கு அதே தான் ஆட்டோ சைக்கிள் மாதிரியே இருக்கு அது ஆட்டோ சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சி மாதிரியே இருக்கு ஒர்க் ரேஷியோன்னு ஒன்று இருக்கு இதுவும் கால்குலேஷன்ஸில் கொடுப்பாங்க இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் நெட் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் ஏ சைக்கிள் டு த பாசிட்டிவ் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் டர்பைன் ஒர்க் இன் த சைக்கிள் எவ்வளோ பாசிட்டிவ் ஒர்க் நமக்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது தான் இது டர்பைன் ஒர்க்கு தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் ஒர்க் ஆனால் நெட் ஒர்க்குங்கிறது என்னது அதில் ஒரு பகுதி வந்து நமக்கு கம்ப்ரஸருக்கு செலவாயிருது அதனால இது டபிள்யூ டி மைனஸ் டபிள்யூ சி தான் நெட்டு நமக்கு ஆக்சுவலாக கிடைக்கக்கூடியது இப்போ இந்த இதில் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் கிடைக்குதுன்னு வையே டபிள்யூ டி வந்து ஹண்ட்ரடாக இருக்கு அதில் டபிள்யூ இதை வந்து ஒரு தேர்ட்டி போயிடுதுன்னு வையே அப்போ நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் செவன்ட்டி தான் இருக்கும் செவன்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ நமக்கு வந்து செவன்ட்டி பர்சன்ட்டு இந்த பிரைட் அண்ட் சைக்கிளில் இருந்து கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம் இங்கே இன்னொரு இது இருக்குது பேக் ஒர்க் ரேஷியோ இட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஒர்க் இன்புட் டு த கம்ப்ரெஷர் டு த ஒர்க் அவுட்புட் ஆஃப் த டர்பைன் இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒர்க் ரேஷியோவில் டர்பைன் ஒர்க்கை கம்ப்ரஷர் ஒர்க்கை கழிச்சிட்டு பார்த்தோம் இதில் வந்து அப்படி கம்ப்ரஷர் ஒர்க்குக்கும் டர்பைன் ஒர்க்குக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ இப்போ டர்பைன் ஒர்க்கு ஒரு முப்பது கிலோ வாட் எடுத்துக்கிடுது இது தௌ ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட்டருக்கு தயார் பண்ணுதுன்னா தேர்ட் வந்து பேக் ஒர்க் ரேஷியோ அதாவது தேர்ட்டி வந்து கம்ப்ரஷருக்காக செலவாயிருதுன்னு டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ இந்த இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு பார்க்குறேன் இதில் நம்ம கால்குலேஷன்ஸ்லாம் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் என்னுடைய மாடியூல்ஸ் எதுவும் விடுதல் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்போ எக்ஸாம் போய் தாராளமாக நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டாக அட்டன் பண்ணி நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி நீங்கள் பாஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே See you students. Thank you.